ওয়েলকাম টু ফাইভ এ প্লাস একাডেমি আজকে শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা সামনে আফগানির জন্য প্রিপারেশান নিতে শুরু করেছেন শুধুমাত্র তাদের জন্য আজকের টপিক্স আমাদের ক্লোজ টেস্ট তো বিষয় হচ্ছে প্রথমে একটু একটা বিষয় বলি যে বিগত দিনের যে কোশ্চান ট্রেন আমরা দেখেছি ডাব্লিউপি ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ক্ষেত্রে যে সেখানে যে ট্রেডিশনাল ট্রেন ছিল সেটাকে ব্রেক করে যে প্রভাব প্রভাবটা নতুন ধরনের একটা কোশ্চেন প্যাটার্নে আমরা পেয়েছি যেটা আগে কোনো দিনই পড়তো না তো সেই জন্য সামনের যে সমস্ত পরীক্ষাগুলো আছে ঠিক শুধুমাত্র আফগারই নয় আফগারা বাদ দিয়ে আবার যে সমস্ত পরীক্ষা আছে সেগুলোকে টার্গেট রেখে আমরা এটাই শুরু করতে চলেছি যে সমস্ত ধরনের কোশ্চান আমরা যেন এটিএম করতে পারি আমাদের ফাইভ প্লাস একাডেমির তরফ থেকে সেটাই উদ্যোগ নিয়েছি আমরা তাই আজকে নতুন ধরনের একটা কোশ্চান প্যাটার্নের ট্রেন্ড যেটা হচ্ছে ক্লোজ টেস্ট এটা সব খুব সম্ভবত এসে যেতেই পারে যে কোশ্চেনের ট্রেন্ড চলছে এখন তাই এই ক্লোজ টেস্ট বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আফগানির জন্য স্পেশাল ক্লোজ টেস্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স আমাদের বোর্ডে একটা পেসেজ লেখা আছে তারপরে যে কোয়েশ্চেন সেট করা আছে হয়তো অনেকের কাছে এই বিষয়টা হ্যাঁ একেবারেই নতুন ধরনের বিষয় ক্লোজ টেস্টটা ট্রেডিশনালি এই কোয়েশ্চেনটা পড়ে না এই ধরনের ক্লোজ টেস্ট কিন্তু আমাদের সমস্ত রকম টার্গেট রাখতেই হবে তাই এটাতেই আসছি ক্লোজ টেস্ট বিষয়টা আসলে কি একটু বলি ক্লোজ টেস্ট হলো ক্লোজ টেস্ট ইজ এ প্যাসেজ উইথ ব্ল্যাঙ্ক স্পেস একটা ক্লোজ টেস্ট মানে একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে একটা সেখানে কিছু ব্ল্যাঙ্ক স্পেস থাকবে ফাঁকা জায়গা এবং তোমার কি করতে হবে না সে ফাঁকা জায়গাগুলোতে ব্ল্যাঙ্কগুলোতে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিওয়ার্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোনটা হবে চারটা অপশনের মধ্যে একটা চুজ করতে হবে আচ্ছা এখানে কোনো এটা গ্রামাটিক্যালি শুধুমাত্র বিষয় নয় যে গ্রামার উপরে বেশ করে পড়বে ভোকাবলারি পার্ট যে ওয়ার্ড গ্রামার উপরে বেশ করে পড়তে পারে কিন্তু বেশিরভাগটাই পড়ে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এই যে ভাষা একটা সেন্টেন্স আছে তাতে কোন একটা জায়গা কোন একটা সেন্টেন্সের কোন একটা পার্ট গ্যাপ করে দেওয়া আছে সেই গ্যাপটাতে অরিজিনালি চারটা অপশনের মধ্যে কোনটা দিলে এলে এখানে সেন্টেন্সটা ভালোভাবে ম্যাচ করবে সেটাই আমাকে খুঁজে বের করতে হবে আমরা যদি দেখি তাহলে কি না ইন দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স এ হেলদি বডি ইজ নেসেসারি ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব দ্য ড্যাস অ্যান্ড উইস্টাম এই যে বিওয়াজ এখানে যে ফার্স্ট সেন্টেন্সটা আছে কতগুলো সেন্টেন্স তার ফার্স্ট সেন্টেন্সে আমাদের একটা ব্ল্যাঙ্ক আছে তো ব্ল্যাঙ্কটাতে নাম্বার ওয়ান যে চারটা আমরা অপশান পেয়েছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে হিলিং ইন্টেলেক্ট ভ্যালিভোলেন্স নমিনেট এই যে চারটা অপশান এই চারটা অপশানের মধ্যে কোন অপশানটা এখানে নাম্বার ওয়ান এখানে যদি আমি বসাই তাহলে সেন্টেন্সটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজের দিক দিয়ে ভাষাগত দিক দিয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেন্স প্রকাশ করবে এটাই হলো ক্লোজ টেস্ট এইভাবেই কয়েকটা চার থেকে পাঁচটা কোয়েশ্চেন থাকে ব্ল্যাঙ্ক স্পেস সেখানে প্রত্যেকটার জন্য চারটা করে অপশান থাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশানটা খুঁজে সেই জায়গায় বসাতে হবে বা কোন এই অপ ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটার জন্যে কোন অপশানটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেটা হলো তার অ্যান্সার শুধুমাত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যদি আলোচনা করি যে বিষয়টা শুধুমাত্র গ্রামাটিক্যাল কনসেপ্টটা নয় ভোকাবলারি পার্টের উপরই বেশি এখানে জোর দেওয়া থাকে মানে এই যে পেসেজটা কতটা বোঝা যাচ্ছে পেসেজের মিনিংটাকে সেটার উপরই বিশেষ করে এই অ্যান্সারগুলো পাওয়া যাবে বেশ দেখা যাক কীভাবে করা যাচ্ছে তাহলে পেসেজ আমি পড়ছি ফার্স্ট সেন্টেন্স এই হেলদি বডি ইজ নেসেসারি একটা স্বাস্থ্যসম্মত যে শরীর সেটা কি ইজ নেসেসারি এটা কিন্তু প্রয়োজনীয় একটা স্বাস্থ্যসম্মত স্বাস্থ্য শরীর প্রয়োজন কিসের জন্য তা ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব দ্য ড্যাস অ্যান্ড উইস্টাম কিসের জন্য ডেভেলপমেন্ট মানে উন্নতি কিসের উন্নতির জন্য না অব দ্য ড্যাস অ্যান্ড উইস্টাম উইস্টাম মানে জ্ঞান তাহলে এইখানে কোন পার্টটা হবে ইজ নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ানের মধ্যে অপশান আছে হিলিং হিলিং মানে হচ্ছে এটা না আরোগ্য লাভ করা বা সেরে ওঠা কোনো কিছু এই যে নাম্বার টু ইন্টেলেক্ট ইন্টেলেক্ট মানে হচ্ছে আমাদের মাইন্ড অর্থাৎ আমাদের মনের যে আওয়ার মাইন্ড আমাদের মন সেটার জন্য ভ্যালিভোলেন্স মানে কোয়ালিটি অফ বিং কাইন্ড মানে দোয়াল এই ধরনের একটা সেন্স এখানে আছে নমিনেট কোনো কিছু কাউকে নমিনেট করা নিযুক্ত করা ঠিক আছে এই ধরনের তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যদি আমাদের ফার্স্ট এই অপশানটা দেখি যে একটা স্বাস্থ্যসম্মত শরীর প্রয়োজন কার উন্নতির জন্য তার দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ড্যাস অ্যান্ড উইস্টাম উইস্টাম মানে জ্ঞান জ্ঞানের জন্য এবং কিসের জন্য হতে পারে তাহলে সারিয়ে তোলা এখানে কোনো মতে অর্থ আসছে না আসছে কি না ইন্টারেক্ট বা বেনিভোলেন্স মানে হচ্ছে যেটা সৎ বা দয়ালু হওয়া বিং কাইন্ড এই যে সেন্সটা এখানেও কোনো মতে আসছে না অর্থ 
নমিনে কাউকে নিযুক্ত করা এই ধরনের কোনো অর্থ এখানে দিলে কি ম্যাচ করছে না করছে না তাহলে কি না অবশ্যই রাইট অ্যান্সার ইন্টেলেক্ট না আমাদের মনের জন্য এবং জ্ঞানের জন্য দুটোর জন্যই একটা স্বাস্থ্যসম্মত শরীর আমাদের প্রয়োজন নেক্সট ইন দ্য নেক্সট সেন্টেন্স ফিজিক্যাল এভরি হিউম্যান বিং শুড এক্সারসাইজ ডেলি এভরি হিউম্যান বিং প্রত্যেকটা মানুষেরই শুড এক্সারসাইজ মানে শরীরচর্চা করা বা ব্যায়াম করা দরকার ডেলি প্রতিনিয়ত টু ড্যাশ গুড হেলথ কিসের জন্য ভালো হ্যাঁ টু কি করতে ড্যাশ হেলথ ভালো স্বাস্থ্যের কি করার জন্য এটা উচিত আমাদের তার দু নম্বর অপশান আছে লেজিসলেট হ্যাঁ রিক্লেম ঠিক আছে স্টার্ট আর মেনটেন আচ্ছা বিবার্স আপনারা হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন যেখানে একটা বাড়ি যে মেনটেন কথাটা আর বাকি অপশানগুলো না দেখলো আমাদের মেনটেন ওয়ার্ডটা দ্বারা আমরা ইজিলি এখানে বুঝতে পারছি অপশানটা যে মেনটেন বজায় রাখার জন্য এরকম কিছু আমরা পেয়ে যাব অপশান যেগুলো আমাদের ইজিলি ওয়ার্ডটা দেখলে আমরা বুঝতে পেরে যাব বা যেগুলো লেজিসলেট একটা ওয়ার্ড আছে হ্যাঁ রিক্লেম আছে ঠিক আছে স্টার্ট আছে শুরু করা এটা এখানে কোনো কিছু হচ্ছে না কিসের জন্য হ্যাঁ ভালো সাজতে শুরু করা এরকম কোনো কিছু হতে পারে না রিক্লেম হ্যাঁ পুনরায় হ্যাঁ কোনো একটা কিছু দাবি করছি রিক্লেম করছি টু গেট সামথিং ব্যাক কোনো কিছু ফিরে পাওয়ার জন্য এরকম কিছু নয় ঠিক আছে আবার একটা লেজ টু মেক ল ফারিং মানে কোনো একটা নতুন নিয়মকে চালু করা ঠিক আছে বা কোনো কিছু তার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আমরা যে চালু করতে চাইছি সেরকম কোনো কিছু নয় তাহলে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এখানে মেনটেন ঠিক আছে মানে বজায় রাখার জন্য গুড হেলথ একটা ভালো সাইজ ঠিক আছে নেক্সট ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ড্যাশ ফিজিক্যাল ট্রেনিং ফিটনেস নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি অপশান আছে এনসুইং এন্ট্রেন অ্যান্টেঙ্গেল্ট এনস এনসিওরস আর এনসনার্স তাহলে তিন নম্বর অপশানে যেটা আমরা পাচ্ছি মিনিংটা আমাদের কী দেওয়া হচ্ছে না ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ যে শরীরচর্চা বা ব্যায়াম ঠিক আছে এটা কি করে না ফিজিক্যাল ফিটনেস স্বাস্থ্যসম্মত যে সক্ষমতা সেটা কি করে আমাদের না এনসিওরস এটা কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এনসিওর মানে নিশ্চিত করা তাহলে এখানে আমরা অপশানটা এনসিওরস ওয়ার্ডে যদি বসাই তাহলে আমাদের সঠিক একটা সেন্টেন্স একটা গ্রামাটিক্যালি এবং অর্থগত দিক দিয়ে একটা ভালো আমরা অর্থ পাচ্ছি এখানে যে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ শরীরচর্চা ঠিক আছে কী করে না এনসিওরস নিশ্চিত করে ফিজিক্যাল ফিটনেস শরীরের সক্ষমতা তৈরি তৈরিটাকে একটা নিশ্চিত করে ব্যাস নেক্সট ইট মেক্স হিউম্যান বিংস মেন্টালি ড্যাস এটা মেক্স এই যে শরীরচর্চার বিষয়টা এটা কি করে ইট মেক্স হিউম্যান বিংস এটা মানুষকে কি করে মেন্টালি মানে মানসিকভাবে কি করে নাম্বার ফোর একই ডিফেক্টিভ মাইন্ডফুল অ্যালার্ট একই মানে একই রকমের এটা কোনো অর্থ এখানে ম্যাচ করছে কি না ডিফেক্টিভ মানে এটা গোলযোগ হ্যাঁ এরকমের কোনো কিছু বিষয় এখানে ম্যাচ করছে না মাইন্ডফুল মানসিক ভাবে কোনো একটা বা মনোযোগ সহ ঠিক আছে এটাও হচ্ছে না এটা তাহলে আমরা যদি দেখি যে অ্যালার্ট এ অর্থটা দিয়ে কিন্তু ম্যাচ করছে অ্যালার্ট মানে সচেতন করে কি করে ইট মেক্স হিউম্যান বিংস ম্যানটা এটা মানসিকভাবে কি না সচেতন করে সবসময় আমাদেরকে অ্যালার্ট করে ফিজিক্যাল ফিটনেসটা আদারওয়াইজ আমাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস যদি আমরা ফিজিক্যাল উইক হয় তাহলে মেন্টালি সে খুব একটা সবসময় অ্যালার্ট থাকতে পারে না তাই এখানে অ্যালার্ট ওয়ারটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নেক্সট ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ রিকুয়ার টু ড্যাস ফর ফুড প্রোগ্রাম আচ্ছা শরীরচর্চা যদি করা হয় এটা প্রয়োজন কিছু জন্য না টু ড্যাস ফুড প্রপারলি খাদ্যকে সঠিকভাবে কি করার জন্য ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ শরীরচর্চা প্রতিনিয়ত আমাদের প্রয়োজন না ডাইজেস্ট ফার্স্ট ওয়ার্ক ইনহেল এসেন্ট আর এফ্রাইস এই যে ওয়ার্ডগুলো আছে ডাইজেস্ট ওয়ার্ডটা আমরা পেয়ে গেছি ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পারছি আমরা যে ডাইজেস্ট মানে হচ্ছে হজম করা এটা আমরা জানি আমাদের সবার পরিচিত ওয়ার্ড তাহলে কি যে না হজম করার জন্য শরীর চর্চা বা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ যদি করি তাহলে আমরা হজমের ক্ষেত্রে যেটা খাদ্য মানে যা যে খাদ্য আমরা খাই সেটাকে হজম করার জন্য ঠিক আছে আমাদের খুবই প্রয়োজনীয় তাই এখানে আমাদের বাকি যে ইনহেল মানে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া ঠিক আছে অ্যাসেন্ট কোনো মদ দান করা ঠিক আছে বা অ্যাপ্রাইস কাউকে কোনো কিছু জানানো এই অর্থগুলো এখানে আসছে না নিশ্চয়ই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কারেক্ট ওয়ার্ড এখানে নাম্বার ফাইভ যে অপশানটা তাদের কারেক্ট ওয়ার্ড হচ্ছে ডাইজেস্ট তাহলে এই যে এটাই হলো ক্লোজ টেস্ট তাহলে ভিউয়ার্স এই বিষয়টা হ্যাঁ বোঝাতে চাইছি যে ক্লোজ টেস্ট আসলে কিছুই নয় যে একটা যে পেসেজ দেওয়া থাকে তাতে কিছু ব্ল্যাঙ্ক স্পেস থাকে ঠিক আছে অপশান সেগুলোতে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোন ওয়ার্ডটা দিলে একটা অর্থ হ্যাঁ পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে সম্পূর্ণ একটা ভালো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ একটা সেন্টেন্স একটা ভালোভাবে 
একটা অর্থ আসছে এটাই আমাকে দেখতে হবে তাহলে প্রথমে ভালোভাবে কেয়ারফুলি টেক্সটটাকে পড়তে হবে লাইনটা যে কি বলতে চাইছে ওভারঅল একটা ধারণা হ্যাঁ সেটা উপরে তৈরি করতে হবে একবার পড়ার পর প্রথমে একবার পড়ে নিতে হবে পড়ার পর একটা ওভারঅল যে কি বিষয়ে বলতে চাইছে পেসেজটা এটা মোটামুটি একটা গেস করতে হবে তারপর যদি আমরা ভালোভাবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে অপশানটাতে কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিট ওয়ার্ড এইভাবে কিছু যদি আমাদের ক্লোজ টেস্ট প্র্যাকটিস করা হয় হ্যাঁ তাহলে আশা করি আর কি এই জাতীয় কোনো ভীতি থাকার কথা নয় তো ক্লোজ টেস্ট বিষয়টা অন্য কিছুই নয় অন্য আর পাঁচটা যে গ্রামাটিক্যাল কনসেপ্টের উপরে যে কোয়েশ্চান থাকে তার থেকে আমার মনে হয় অনেকটা এটা সহজ যদি ভালোভাবে একটু কেয়ারফুলি ফলো করা হয় কয়েকটা ক্লোজ টেস্ট তো স্টেপ বাই স্টেপ আমরা আমাদের ফাইভ প্লাস একাডেমির পক্ষ থেকে হ্যাঁ স্টেপ বাই স্টেপ আমরা শুধুমাত্র আবগারির সামনে যে পরীক্ষা তাকে লক্ষ্য রেখেই এই ক্লোজ টেস্ট বা পরবর্তী আমাদের ক্লাসে আমরা নিয়ে আসবো কম্প্রিহেনশান টেস্ট ঠিক আছে বা সেন্টেন্স ইম্প্রুভমেন্ট সেন্টেন্স অ্যারেঞ্জমেন্ট এই জাতীয় হচ্ছে ভ্যারাইটিস টাইপস অফ কোয়েশ্চেন্স যেগুলো বর্তমান দিনের ট্রেনটাকে ভেঙে পড়ে দেওয়া হচ্ছে সমস্ত রকমই আমরা আমাদের এই ফাইভ প্লাস একাডেমিতে আমরা প্রেজেন্ট করব যাতে আমাদের এই ফাইভ প্লাস একাডেমির যারা ভিউয়ার্স তা তারা যেন সমস্ত রকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তারা যেন প্রস্তুত থাকতে পারে এই হিসেবে আমাদের এই উদ্যোগ তো ভিউয়ার্স যদি আমাদের এই ভিডিও ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলবেন না আজকে এই পর্যন্তই